，谁说远亲不如近邻的？昨天刚上门打个招呼，正好碰见邻居在挖地下室，然后就被抓起来了。嗯表姐，放起来！你锅都烧好了，烧了十多层了。没事，找钥匙，锅可在行啊。还找了四个帮手，其中一只还是恐龙。这邻居是恶风了吧？哼，纵使坏人千千万，也抵挡不住我要回家的心。嗯、我这就出来了吗？邻居完全没把我放在眼里。这里看上去是奸杂物堆，万香丛中过，精准翻出一把钥匙。听说最近时常有小孩丢失，所以邻居平日鬼鬼祟祟，指不定和他有关。呃、哦，楼梯口有暗格，第二把钥匙有了，先偷偷瞄一眼，二楼安全。这哪有通货啊？看来是邻居的恐吓法，已经拿到了三只钥匙了。这里琳琅满目的，还有一间上了锁的门，进是进不去了。倒是这幅画正好一个人的高度，果然是有密道。按照这个速度下去啊，我很快就能够回家看电视和吃零食了。谁啊？是邻居老王和他的狗。从唇语可以解读出，他们在吵着要烤还是要煮。等他们想好，估计就只剩空气了。下楼继续找钥匙。不好，发现第二位邻居了，是马里奥。先等等，他这是在站着睡觉，还有这等神人呐、啊。要是你还是借手短钱啊，当年张飞也是站着睡着，后来呢？你倒是一口气说完，后来怎么样啦？被人刀走了。还好还好，不是刀别人就行。从船底下翻出了新钥匙，马里奥，刚才打扰你睡觉，我有错，我现在把门给你锁上，保准没有人吵你。这里就是出口了，果然是门窗紧闭。嗯，罗德，嗯，这不是楼下卖冰淇淋的厨子吗？看他软绵绵的，我一个能打俩。冰淇淋火锅还没烧好，又回去，下手可真狠呐！看罗德厨子用冰淇淋来诱拐儿童，谁能够挡得住这冰淇淋的美味啊？没想到秘密被你发现了，看来美食是做不成了，直接埋了。休想，看我秦王绕柱！趁现在最危险的地方就是最安全的。罗德的卧室一定想不到，我也不能够在这里干守着，总得翻出点什么。哟，电视柜有钥匙，还有一扇封死的门，冰箱里面又找到一把钥匙。看来邻居的锅是白烧了，坑白挖了。现在我又到了罗德的浴室，这浴室可比我家都大哎。小本本记下来，指不定干了不少伤天害理的事从马桶下我翻到了新钥匙，就差两把啦，就差两把啦。经过我四处逃窜，在屋顶找到了第九只钥匙，剩下最后一把了。还记得当时的暗门吗？里面住着老王和他的狗，趁他们不注意进去瞄一眼。床底下有箱子，赶紧拿走。幸亏平时没少练习手速，还是我赢了。嘿嘿，集齐十把钥匙，快跑快跑！我这么聪明的人，要是傻了，那一定是迷你大陆的一大损失。这就回去找警察叔叔，这次连锅都给你端了。